Et Télématin continue jusqu'à 9h25. Ben, vous aimez le théâtre et ben, Vous arrivez bien, puisque c'est l'heure de retrouver Jean-Philippe Viau, qui vous propose aujourd'hui deux pièces. Alors là, deux pièces jubilatoires à ne manquer sous aucun prétexte. D'abord parce qu'il y a une pièce qui signe le retour sur les planches de Didier Bourdon. Et l'autre, d'une drôlerie extrême, qui est portée par une brochette de comédiens exceptionnels. Je pense que j'ai bien résumé, Jean-Philippe. En effet, cette semaine, je vous propose de découvrir de nouvelles et originales créations théâtrales du genre intéressantes et accessibles. Deux comédies qui vont certainement plaire à toutes celles et ceux qui ont la faculté d'imaginer en s'appropriant les belles histoires. L'une nous parle d'art, de vie, d'amour, de ratage et même de problèmes existentiels. On la doit au duo archinard prévost légoni ça s'intitule « Les inséparables ». Didier Bourdon, Valérie Carsanti et Thierry Frémont en tête d'affiche ils sont brillamment mis en scène par Ladislas Chola. Rideau. Ça te paraît pas bizarre qu'une groupie nonagénaire dont tu ignores tout te lègue tout ça oh, bah, Écoute, ça suffit maintenant, Abel. Écoute, tu deviens fastidieux, là Écoute, c'est une certitude pour tout le monde que c'est la création de ton père dans, dans sa dimension majuscule qui est au cœur de cette donation. Et rien d'autre Ah, mais laisse tomber. C'est un spectacle sur deux époques, c'est une résolution d'un secret de famille, on va dire. Voilà, et c'est une grande histoire d'amour aussi. On est aujourd'hui, on va dire, c'est la période contemporaine. Et l'autre période, c'est un flashback 50 ans plus tôt. Je suis devant la femme que j'aime. Enfin, que dis-je, l'artiste, le peintre que je vénère, à devoir me justifier sur le bien fondé de mes intentions. Oh, Samuel. Alors ah vraiment. Oh, viens là. Alors ah je suis écœuré. Oh. Le personnage que je joue, c'est une femme libre, euh, indépendante, et qui tombe follement amoureuse d'un homme qui n'est pas de son milieu, parce que c'est un grand banquier. Et à travers cette histoire d'amour, en fait, on révèle l'homme qu'était ce banquier, Samuel. C'est vrai, mais c'est du passé. Ouais, ce salopard et décider de faire place net pour cacher ma naissance illégitime et vivre ici peinard avec sa pute, pour moi c'était le même tarif. Le peintre a pété tous les droits, mais le père doit un minimum de respect à son fils, merde oh, à la fin Est-ce que tu connais les rapports père-fils, pauvre folle Quand on répétait, on, on pensait beaucoup à Guitry et à Tchekhov en même temps. Il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'on passe vraiment du rire aux, aux larmes, il faut le dire. Et, mais moi je sais qu'en tant que spectatrice, c'est ça que je recherche. On appelle un coup de théâtre C'est ça que j'aime. Moi aussi je t'aime. Ce n'est même pas du cristal. Moi aussi, je veux vivre avec toi. Ce n'est que du verre soufflé. Toute la vie. L'argument de la pièce qui suit est quant à lui défini par son titre, c'est deux mensonges et une vérité, tout un programme. Une comédie drôle et légère de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret. Mais attention, ne vous y trompez pas, les états d'âme et problèmes récurrents de vie de couple suscitent ici autant d'interrogations que de rires spontanés. Dans la distribution, on y retrouve entre autres Lionel Asquier, Raphaëline Goupillot et Frédéric Burali. Et puis bien sûr, l'inépuisable Jean-Luc Moreau qui met en scène tout ce beau monde. Qu'est-ce que c'est Eh ben, où Ah bah ben, oui Des graines <rire> Mais non Pas des graines Des noix de cajou Ton poids en noix de cajou Nous sommes le soir du 27e anniversaire de mariage de Philippe et Catherine. Il lui propose un jeu pour lui prouver qu'il l'aime intensément, surtout qu'il la connaît par cœur. Elle va adhérer totalement à ce jeu et le planter pendant une heure et demie pour lui prouver que c'est faux, qu'ils ne se connaissent pas par cœur, mais qu'ils s'aiment par cœur. Elle sait se montrer tellement maternelle. Et en même temps, euh, toujours séductrice. C'est faire voir que si. l'avenir du couple, c'est bon. le renouvellement, la découverte, l'attention, l'écoute. Euh, le la... jeu. Le jeu aussi, mais c'est quand même là qu'est le charme de l'existence et non pas d'être des retraités de l'amour. Tu ne connais pas tous les hommes que je fréquente comme je ne connais pas non plus toutes les femmes que tu fréquentes. Nous ne connaissons pas tout l'un de l'autre. Ouais. C'est écrit avec élégance, avec drôlerie et sans perfidie, sans rancœur. C'est les raffinés, les spirituels et on est dans une pièce qui a, qui a ses qualités littéraires fortes. Philippe est surpris parce qu'il n'est pas au courant de tout. Oui, il manque des bouts. Ouais. Quand vous allez savoir, ça va vous énerver de ne pas avoir trouvé tellement c'est facile. Ouais, non mais déjà là, ça me... Ouais. Rire, suspense, questionnement et humour sont les points communs de ces deux comédies détentes. L'imaginative mise en scène élaborée pour ce drôle et étrange voyage dans le temps de ces inséparables ne peut passer inaperçu. Tout comme d'ailleurs l'inusable mécanique théâtrale affinée par Jean-Luc Moreau dans « Deux mensonges et une vérité ». Disons-le franco, ici les zygomatiques sont mis à rude épreuve et personne ne s'en plaint. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon spectacle et à très vite, c'est promis.
Voilà, que du talent sur scène, Didier Bourdon, Valérie Carcinti, Thierry Frémont, Pierre-Yves Bon, Élise Diamant, ça c'est au Théâtre Héberto, et puis au Rive Gauche, vous avez Lionel Astier, Raphaël Ngoupillo, Frédéric Bourali, Julien Kirsch, Philippe Mema et Esther Moreau. Voilà, il faut citer tout le monde. Et un petit salut amical à Jean-Luc Moreau, 